మాయాభవనం ఎనిమిదో భాగం ఆ రాత్రి చాలాసేపు రకరకాల ఆలోచనలతో గడిపిన మహేంద్రనాథుడికి మార్గ మధ్యంలో కనిపించిన సన్యాసి గుర్తుకు రాగానే ఆయన ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని ఒకసారి తాకి చూసుకున్నాడు అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత అలాగే నిద్రపోయాడు తెల్లవారుతూ ఉండగా మేలుకొని లేచి కూర్చున్నాడు చుట్టుపక్కల ఒకే హడావిడిగా ఉన్నది అంతలోనే ద్వారపాలకుడు రెండు పల్లెల నిండా ఆహారం తెచ్చి మహేంద్రనాథుడు ముందుంచాడు ఇద్దరూ కలిసి భోజనం చేసి చేతులు కడుక్కుంటున్నప్పుడు మహేంద్రనాథుడు మీ యజమాని వచ్చాడు కదా అని అడిగాడు ద్వారపాలకుడు ఆశ్చర్యంతో ఆ సంగతి నీకెలా తెలిసింది అని అడిగాడు రాత్రి నిద్రపోతుండగా ద్వారం గొలుసుని ఎవరో కదిలించడం లీలగా విన్నాను ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఒకే హడావిడిగా ఉంది ఆ కారణంగానే మీ యజమాని వచ్చాడని ఊహించాను అని మహేంద్రనాథుడు అన్నాడు వెంటనే ద్వారపాలకుడు అవును అన్నాడు ఇక పైన నేను ఇక్కడ ఉండడం నీకు కష్టం కలిగించవచ్చు నేనిక బయలుదేరుతాను అని మహేంద్రనాథుడు అన్నాడు మా యజమాని వచ్చిన మాట నిజమే కానీ ఆయన ఇటువైపు రానే రాడు కాబట్టి నువ్వేమీ తొందరపడనవసరం లేదు ఇక్కడే ఒకటి రెండు రోజులు విశ్రాంతి తీసుకొని నీ ప్రయాణం కొనసాగించవచ్చు ఈలోగా ఇక్కడే ఏదైనా ఉద్యోగం దొరుకుతుందేమో ప్రయత్నించి చూస్తాను అని ద్వారపాలకుడు అన్నాడు వెంటనే మహేంద్రనాథుడు ఆనందంతో నీ ఉపకారం మరువరానిది మీ యజమాని కనుకరించి నాకేదైనా ఉద్యోగం ఇస్తే ఇక్కడే మరికొన్నాళ్ళు గడుపుతాను లేదా నీకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలిగించకుండా రేపే నా ప్రయాణం కొనసాగిస్తాను అని మహేంద్రనాథుడు అన్నాడు ఆ సంగతి నాకు వదిలి నువ్వు నిశ్చింతగా విశ్రాంతి తీసుకో తగిన సమయం చూసి మా యజమానిని కలుసుకొని నీ ఉద్యోగం సంగతి అడుగుతాను అని మహేంద్రనాథుడితో ద్వారపాలకుడు చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు మహేంద్రనాథుడు ఆ గదిలోనే కూర్చొని ఒక కిటికీ గుండా బయటకి చూడసాగాడు అక్కడ వాతావరణాన్ని చూడగానే మెరుపులా అతనికొక ఆలోచన వచ్చింది హడావిడిగా పనులు చేసుకుంటున్న సేవకులతో తాను కలిసిపోయినట్లయితే భవనం బయట లోపల పరిశీలించి చూసే అవకాశం లభిస్తుంది అలాగే ద్వారపాలకుడు చెప్పిన కొత్తగా వచ్చిన ముఖ్యమైన స్త్రీ ఎవరో కూడా తెలుసుకోవచ్చు వెంటనే మహేంద్రనాథుడు అక్కడున్న ఒక బట్టను తీసి తలకు చుట్టుకొని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా సేవకుల మధ్యకు వెళ్ళిపోయాడు సేవకులందరూ వారి వారి పనుల్లో నిమగ్నులై ఉన్నారు కొందరు ఉద్యానవనంలోని అందమైన విగ్రహాలను తూడుస్తున్నారు మరికొందరు మొక్కలకు నీళ్లు పెడుతున్నారు వాటిని అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు ఇంకా కొందరు భవనం కిటికీలను తలుపులను తుడుస్తున్నారు ఒక్కరు కూడా మహేంద్రనాథుణ్ణి గుర్తించలేదు అతడు కొంతసేపు ఉద్యానవనంలో పనిచేసి మెల్లగా భవనాన్ని సమీపించాడు కిటికీలను తలుపులను తుడుస్తూ భవనం లోపలికి వెళ్లాడు భవనం గదులన్నీ శుభ్రంగాను ఖాళీగానూ ఉన్నాయి కొన్ని గదుల తలుపులు మూసి ఉన్నాయి కిటికీల గుండా లోపలికి తొంగి చూశాడు లోపల గోడలకు నిలువు టద్దాలు అమర్చబడి ఉన్నాయి వాటితో పాటు అక్కడక్కడ రకరకాల అద్దాలు చిన్నవి పెద్దవి చాలా కనిపించాయి మహేంద్రనాథుడు కొంతసేపు అలా పరిశీలించి చూసి పక్కన ఒక చిన్న మార్గం కనిపించగానే అటు కేసి వెళ్ళి తలుపు సగం తెరుచుకొని ఉన్న ఒక గదిలోకి సమీపించాడు ఆ తలుపులను తెరుచుకొని లోపలికి అడుగు పెట్టాడు విశాలమైన ఆ గది నిండా నిలువు టద్దాలు ఉన్నాయి ఒకవైపున పెద్ద దేవి విగ్రహం కనిపించింది ఆ విగ్రహానికి సమీపంలో పట్టు కంబలి పరిచిన నేల మీద ముగ్గురు వృద్ధ పండితులు కూర్చొని ఉన్నారు ముగ్గురు ఒకే విధమైన కాషాయ కంబళ్ళు ధరించి ఉన్నారు ఇద్దరు ఏవో ప్రాచీన తాళపత్ర గ్రంథాలను దీక్షగా పరిశీలిస్తున్నారు మరొక వృద్ధుడు నేల మీద గీసిన పెద్ద పెద్ద గీతలను పరిశీలిస్తున్నాడు తలుపు తెరిచిన చప్పుడు వినగానే ఎవరు నువ్వు ఎందుకిలా వచ్చావు అని ఒక పండితుడు అడిగాడు గదిని శుభ్రం చేయడానికి వచ్చాన స్వామి తమకు ఇబ్బంది కలిగించినందుకు క్షమించండి తర్వాత వచ్చి శుభ్రం చేస్తా అంటూ మహేంద్రనాథుడు ఆయనకు వంగి నమస్కరించి అడుగు వెనక్కి వేశాడు వెంటనే ఆ పండితుడు ఈ గది శుభ్రంగానే ఉన్నది నువ్వేం శుభ్రం చేయని అవసరం లేదు వెళ్ళు అంటూ గట్టిగా అన్నాడు చిత్తం స్వామి అని మహేంద్రనాథుడు ఆయనకు మరొకసారి వినయంగా నమస్కరించి వెనుకకు తిరిగి గది నుంచి బయటకు వచ్చాడు మహేంద్రనాథుడు వేగంగా ద్వారపాలకుడి గదిని చేరుకున్నాడు కొంతసేపటికి ద్వారపాలకుడు బాగా విశ్రాంతి తీసుకున్నావా అంటూ లోపలికి అడుగుపెట్టాడు వెంటనే మహేంద్రనాథుడు 
అవును ఈ చుట్టుపక్కల సేవకులు హడావిడిగా పనులు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళను చూస్తూ కూర్చున్నాను పొద్దుపోయిందే తెలియలేదు నువ్వు మీ యజమానిని చూశావా అని మహేంద్రనాథుడు ద్వారపాలకుని అడిగాడు మా యజమాని ఈసారి ఒంటరిగా రాలేదు మరొక ముగ్గురు పెద్దలను వెంట పెట్టుకుని వచ్చాడు వాళ్ళు జ్యోతిష్కుల్లా ఉన్నారు వాళ్లతో కలిసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేశాక మా యజమాని ఆయన గదిలోకి వెళ్ళాడు అందువల్ల ఆయనని చూడటానికి సాధ్యపడలేదు సాయంకాలం ఉద్యానవనానికి వస్తాడు అప్పుడే మాట్లాడాలి అని చెప్పి ద్వారపాలకుడు అలాగే పడుకుని కొంతసేపటికల్లా నిద్రపోయాడు మహేంద్రనాథుడు ఆ తర్వాత కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళి బయటికి చూస్తూ కూర్చున్నాడు సూర్యాస్తమయానికి కొంతసేపు ఉందనగా ఎవరో వ్యక్తి ఉద్యానవనం కేసి రావడం కనిపించింది అతడు పొడవాటి అంగారక ధరించి ఉన్నాడు పొడవాటి జుట్టు ఉన్నది కాని గడ్డం మాత్రం చిన్నగా ఉన్నది రూపం స్పష్టంగా కనిపించలేదు కానీ అతడి నడకలో రాచ టీవీ ఉట్టి పడుతున్నది అతడే ఆ భవనం యజమాని అయి ఉంటాడని మహేంద్రనాథుడు ఊహించాడు అతడు ఒకటి రెండు సార్లు ద్వారపాలకుడి గదికేసి చూడటం మహేంద్రనాథుడు గమనించాడు వెంటనే అతడు నిద్రపోతున్న ద్వారపాలకుణ్ణి తట్టి లేపి మిత్రమా మీ యజమాని ఉద్యానవనంలోకి వచ్చాడు ఆయన నీ కోసం చూస్తున్నట్లున్నది అని అన్నాడు ద్వారపాలకుడు ఉలిక్కిపడి లేచి కిటికీ గుండా బయటకి చూసి అవునవును ఆయనే మా యజమాని ఆయన నిన్ను చూడలేదు గదా అని అన్నాడు లేదు నేను లోపలే ఉన్నాను గదిలో నుంచి బయటకి పోలేదు అని మహేంద్రనాథుడు అన్నాడు ద్వారపాలకుడు హడావిడిగా తలపాగా ధరించి ఉద్యానవనంలోకి వెళ్ళి యజమానికి నమస్కరించాడు యజమాని ద్వారపాలకుడు ఏవో మాట్లాడుకోవడం మహేంద్రనాథుడికి కనిపించింది యజమాని చేయెత్తి భవనం అవతలి వైపుకు చూపుతూ ఏదో చెప్పాడు ద్వారపాలకుడు వంగి నమస్కరించి వెనుకకు తిరిగి యజమాని భవనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు చీకటి పడుతుండగా ద్వారపాలకుడు వచ్చి మహేంద్రనాథుణ్ణి చూసి నవ్వుతూ నీకొక శుభవార్త మా యజమాని భవనానికి అవతల వైపు ఉన్న ద్వారపాలకుణ్ణి మార్చమన్నాడు అవతల వైపున అందరూ స్త్రీలే ఉంటారు అక్కడ కాపలా ఉండడానికి నీకు సమ్మతమేనా అని అడిగాడు వెంటనే మహేంద్రనాథుడు తప్పక ఉంటాను ఈరోజే ఉద్యోగంలో చేరుతాను అని అన్నాడు మంచిది నాతో రా మిత్రమా నేను నిన్ను అక్కడికి తీసుకువెళ్తాను అటువైపు సాధారణంగా మనుషులు ఎవ్వరూ రారు తలుపులు ఎప్పుడూ మూసే ఉంటాయి అంటూ ద్వారపాలకుడు దివిటీ వెలిగించి తీసుకొని ముందుకు నడవసాగాడు మహేంద్రనాథుడు అతని వెనకే వెళ్ళాడు ఇద్దరూ కొంత దూరం నడిచాక కిందకి మెట్లు కనిపించాయి వాటి గుండా మరికొంత దూరం నడిచాక గొలుసులు బిగించిన ఇనప ద్వారం కనిపించింది అక్కడ నుంచి భవనం అంత స్పష్టంగా కనిపించలేదు ద్వారపాలకుడు ఇక్కడ పెద్దగా పనేమీ ఉండదు నేను నీకు కావాల్సిన ఆహారం తెచ్చి పెడతాను పొద్దున నేను రాగానే నువ్వు వెళ్ళి నా గదిలో విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు ఈ దివిటీ ఇక్కడే ఉండని జాగ్రత్త సుమా అని హెచ్చరించి ద్వారపాలకుడు వెళ్ళిపోయాడు దాదాపు రెండు గంటలు గడిచిన తర్వాత ద్వారపాలకుడు ఆహారం తీసుకువచ్చాడు మహేంద్రనాథుడు భోజనం చేసిన తర్వాత ద్వారపాలకుడు తాళంచెవి ఒకటి అందిస్తూ దీనిని జాగ్రత్తగా ఉంచు తలుపు తెరుచుకొని వెళ్ళేవు సుమా అంతా కీకారణ్యం దారి తెన్ను కనిపించదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అతడు వెళ్ళాక మహేంద్రనాథుడు ఆ భవనంలో ఉన్న స్త్రీ యువరాన కాదా అన్న విషయం తెలుసుకోవడం ఎలాగా అని ఆలోచిస్తూ జాగ్రత్తగా అక్కడే కూర్చున్నాడు ఇంకా ఉంది